perfetto, buongiorno a tutti. Sono le ore 9.10, iniziamo la seduta, procedo con l'appello. Vecchio Francesca Romana? Presente. Alle ore Gino? Buongiorno, presente dalle 9, con giustifica in presenza, grazie. Ok. Bartolelli Giorgio? Buongiorno, presente. Bella Sai Fulvio? Buongiorno, presente dalle 9. Gagliardi Manuel? Buongiorno, presente dalle 9.10, con giustifica, grazie. Pasetti Laura? Buongiorno, presente. Sottillo Antonio? Presente. Perfetto, Francesca, avevi condiviso tu quindi il verbale? Ah, l'ho trovato e se ci riesco lo condivido pure. Sì, comunque è caricato anche nella cartella. Sì, sta verbali... nella cartella verbale da approvare. Ok, allora il verbale è del, dell'11 settembre 2023. Alla Commissione Sesta Scuola Cultura e Partecipazione, l'anno 2023, il giorno 11 del mese di settembre alle ore 9, in modalità mista, in videoconferenza su Teams e in presenza presso la sala Fabio Grossi, è stata convocata una riunione dell'intestata commissione per discutere il seguente ordine del giorno. 1. Approvazione verbale numero 23, 23 del 26 giugno 2023. 2. Aggiornamenti sulla riattivazione del gas cucina della scuola Bruno De Finetti, Plesso Infanzia, via Rita Brunetti 23. Esame del patto territoriale per la lettura del municipio 9 Eur. Esame posto e varie eventuali. La seduta apre alle ore 9.12. Sono presenti la Presidente Francesca Romana Vecchio, i consiglieri Alleori, Bellassai, Bartolelli, Gagliardi, Pasetti, Sotillo. Partecipano alla seduta l'assessore Angelo e l'assessore tranquilli, la segretaria verbalizzante Carmen Giglio. Adempimenti, verificata la presenza del numero legale, la, presiden la Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 9.12, regolarmente convocata alle ore 9. Procede con il primo punto all'ordine del giorno, approvazione verbale numero 23, 23 del 26 giugno 2023. Si dispone quanto segue. Verbale numero 23, 23 del 26 giugno 2023, letto e approvato. Alle ore 9.25 la seduta è sospesa per una breve pausa. Alle ore 9.33 la seduta riapre e non rispondono all'appello i consiglieri Bartonelli e Bellassi. Si procede con il secondo punto all'ordine del giorno. Aggiornamenti sulla riattivazione del gas cucina della scuola Bruno De Finetti, Plesso Infanzia, via Rita Brunetti 23. La Presidente introduce l'argomento già più volte discusso nelle passate sedute. Concede la parola all'assessora per ricevere aggiornamenti. L'assessora informa che nella mattinata odierna i tecnici si sarebbero recati presso la scuola per effettuare il ripristino dell'utenza. In loco si recheranno anche referenti dell'ufficio tecnico e dell'ufficio dietiste per una supervisione dell'intervento. Sarà sua cura fornire aggiornamenti in merito. Rientra in seduta il consigliere Bartolelli. Il consigliere Alleori ringrazia l'assessora per gli aggiornamenti. Auspica che oggi la vicenda venga conclusa definitivamente considerando il tempo trascorso affinché la causa e la risoluzione del problema giungessero a conclusione. Spera che in futuro le problematiche possano essere risolte in tempi più brevi. Si apre ampio dibattito. La Presidente al termine ringrazia e congeda l'assessora. Alle ore 10.10 alle ore 10, la seduta è sospesa per una breve pausa. Alle ore 10.24 la seduta riapre. Si procede con il terzo punto all'ordine del giorno. Esame del patto territoriale per la lettura del municipio 9 Eur. La Presidente introduce l'argomento, condivide a schermo e dà lettura del patto. Alle ore 10.30 rientra in seduta il consigliere Bellassai. L'assessora sottolinea che il patto per la lettura proviene da una risoluzione nata nella Commissione Sesta. A maggio sono state audite anche le librerie indipendenti. In quell'occasione è emersa questa proposta che è stata immediatamente accolta e su cui si è iniziata a lavorare. Il periodo estivo non ha permesso di elaborare la delibera da portare in consiglio, che in ogni caso si era già espresso con la risoluzione. V verrà fatta una delibera di giunta. Il patto verrà presentato nei locali della Vaccheria sabato 16 settembre alle ore 15 all'interno della manifestazione 9 da leggere. 
con la Presidente e con chi ha collaborato alla costituzione di questo scritto si è pensato di presentarlo pubblicamente. Prosegue illustrando dettagliatamente le finalità, gli obiettivi e quanto riportato nel patto, gli allegati che lo completano, che sono appunto le linee guida per la progettazione che dovranno essere compilate dai sottoscrittori dello stesso. Procede illustrando le varie fasi. La Presidente chiede quando sarà fatto il primo monitoraggio e saranno previste modifiche a seguito. L'assessora risponde che il primo monitoraggio sarà previsto ehm, ad un anno e ovviamente anche gli obiettivi potranno essere modificati a secondo del resoconto del primo anno. La Presidente informa che seguiranno aggiornamenti in commissione successivamente alla presentazione del patto. Ringrazia e congeda l'assessora. Tra le varie ed eventuali, il consigliere Alleori richiama l'attenzione sulle problematiche relative all'interruzione della corrente elettrica alla scuola Matteo Ricci. Evidenzia di aver chiesto di convocare il punto in ordine del giorno per ricevere aggiornamenti. La Presidente risponde che il punto verrà convocato successivamente alla relazione che seguirà un sopralluogo da parte dei tecnici, che appurerà con certezza quanti strumenti che assorbono energia sono presenti nella scuola, oltre a quelli installati da capitolato. Spera di poter aggiornare il punto a breve. Non essendoci altri argomenti da trattare alle ore 11, la Presidente dichiara chiusa la seduta. La segretaria verbalizzante ha firmato Carmen Giglio. Eh, la Presidente ha firmato Francesca Romana Vecchio. Ok, allora, eh, per me non ci sono modifiche da fare. Se non, non avete anche voi modifiche da fare, possiamo approvare mh, questo verbale. Per me va bene. Ok. Perfetto, quindi lo diamo per approvato. Esatto. Perfetto. Allora, a questo punto eh, interrompiamo la, la commissione fino al, alle 9.30 che tratteremo il prossimo punto. Per quanto tempo interrompiamo? 9.30. Va benissimo, a posto, quindi interrompo la registrazione. Perfetto, la registrazione in corso, procedo con un appello, vecchio Francesca Romana. Presente. Alle origino. Presente. Bartolelli Giorgio. Presente. Bellassai Fulvio. Consigliere Bellassai ci sente? Gagliardi Manuel. Buongiorno Presente. E Pasetti Laura. Buongiorno Presente. Totillo Antonio. Presente. Perfetto, il consigliere Bellassai ci sente? Vabbè, dopo ci dirà quando entrerà in seduta. Eh, sono presenti l'assessore Angelucci e la consigliera Vaccari. Perfetto, Prego. perfetto, sì. grazie. Prego. Allora, eh, oggi parliamo... Um, in occasione comunque del fatto che ci avviciniamo al 25 novembre, che è la giornata nazionale contro la violenza sulle donne, parliamo di un'iniziativa eh, che il nostro municipio sta portando avanti da, da ormai due anni, cioè da quando si è insedia, 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 insediata questa consigliatura e questa giunta, cioè eh, la diffusione nel nostro territorio di eh, panchine di diversi colori che esprimano dei, dei concetti che portino un messaggio, che molto spesso è un messaggio comunque di, di varie opportunità. Eh, un attimo, la consigliera Pasetti ha alzato la mano, quindi non so se vuole dire qualcosa. No, grazie Presidente, al termine dell'intervento è eh, un commento su questo argomento. Ok, ok, perfetto. Eh, sì, stavo dicendo che ehm, abbiamo iniziato a diffondere nel nostro territorio, eh, in parchi, così come eh, vicino a scuole, come in questo caso, le panchine di diversi colori che eh, rappresentino comunque ehm, un messaggio mh, sempre inerente alle varie opportunità, quindi eh, per sensibilizzare su determinati, determinati diritti. 
E in questo caso io darei un attimo prima la, la parola alla, alla consigliera Paola Vaccari, che è la presidente della Commissione Pari Opportunità, eh, per, eh, per parlare eh, del, delle iniziative eh, del 25 novembre e poi eh, mi addentrerei con l'assessora Paola Angelucci a parlare eh, del, delle panchine nelle, nelle scuole. Eh, quindi prego consigliera Vaccari. Grazie Presidente, non so se la consigliera Pasetti vuole intervenire, eh, vuole fare qualche, vuole intervenire ora o dopo che siamo intervenute io e l'assessore, quindi chiediamo prima a Pasetti se ha voglia di, mh, deve parlare oppure inizio poi io. Consigliera Pasetti vuole intervenire adesso o dopo? Allora non so se ci sente, comunque prego Paola. Sì, grazie vai, vai. Presidente, innanzitutto la ringrazio per avermi ospitato nella sua commissione e sul tema delle pari opportunità e in questo caso sulla giornata internazionale della violenza contro le donne. Come ben sappiamo, eh, insieme alla Presidente di Titi Salvo, ehm, si è deciso di dare molto spazio a, che sono, a quelli che sono i simboli in questo territorio, appunto proprio con le panchine. Eh, già panchine rosse eh, in questi due anni sono state più di 60, alcune messe direttamente dal municipio, altre richieste e a volte anche donate da, eh, da altri enti o da cittadini stessi che ci hanno richiesto appunto la presenza della panchina rossa. La panchina rossa che come ben sappiamo tutti ha, ha un, una targhetta con il un numero del 1522. Quest'anno eh, eh, si, si, cioè, si è pensato di lanciare un, questo progetto che è una panchina in tutte le scuole. Eh, e questo perché? Perché comunque eh, la sensibilizzazione su questo tema è sempre molto importante e deve essere tenuto sempre molto alto, visti anche eh, tutti gli accadimenti di, di, di questo ultimo anno, ricordo alla Commissione che sono già eh, le donne uccise per mano di un, del loro compagno sono 60, 97 ad oggi, eh, e quindi credo che è importantissimo che anche nelle giovani generazioni eh, questo segnale sia dato forte e chiaro. Eh, nel, mh, addirittura il, il, il ministro della pubblica istruzione quest'anno per le scuole eh, superiori eh, ha pensato di eh, istituire e credo che lo, sia, stato già, sia già stata mh, istituita quest'ora di lezione l'ora del rispetto perché comunque dobbiamo eh, ritornare ad una, cultura, ad una cultura del rispetto proprio per ehm, cercare di abbattere questi muri di violenza che sono sempre più, più presenti nella nostra, nella nostra società. Eh, molto spesso noi diciamo che è un lascito eh, della pandemia. Mm che per carità quel, in quel periodo le donne vittime di violenza sono state tantissime e non parlo soltanto della violenza che porta poi ad uccisione di una persona, ma parlo di, di tutte le forme di violenza. Ma questo evidente, secondo me non è solo la pandemia, è proprio una questione culturale e quindi che anche nelle scuole si parli di questo tema con le nuove generazioni io credo che sia una cosa importantissima anzi mh, avrei preferito che si cominciasse anche dalle scuole medie perché quello che è accaduto a Palermo per lo stupro di gruppo eh, perpetrato da ragazzini di 13 anni eh, e ci evidenzia il problema mh, delle giovani generazioni 
quindi non è più soltanto un problema degli adulti ma è, comincia ad essere un problema ehm, anche per eh, le giovanissime eh, generazioni sia eh, ragazzi che ragazze che poi vengono ehm, purtroppo stuprate e con, la, con le nuove tecnologie anche filmate quindi credo che ci sia un'emergenza culturale su questo, su questo tema ovviamente non sarà l'unica iniziativa del municipio ce ne saranno molte altre ovviamente riapriremo il tavolo interistituzionale questo è il terzo anno che apriremo questo tavolo interistituzionale all'interno dell'aula consigliare dove metteremo insieme tutte le eh, varie eh, personalità che si occupano eh, di, di, di questo tema, quindi la polizia, la polizia di Stato, i carabinieri, le associazioni, ma anche mh, cittadini e, e, e il nostro GAB. Eh, poi eh, in conclusione eh, il 25 novembre, proprio il giorno del 25 novembre alle ore 19, eh, ci sarà uno spettacolo di teatrale di improvvisazione, eh, il titolo è Gli occhi delle donne, io mh, lo avevo già visto e mi sono messa in contatto con l'associazione che lo aveva eh, portato in teatro mh, e sono riuscita ad avere la loro interpretazione da noi. Eh, ovviamente ehm, come sempre eh, senza soldi a, a titolo mh, gratuito proprio per questa giornata e anzi ringrazio l'associazione di Verba Volante che ce lo ha concesso e, e quindi queste saranno insomma le, una serie di iniziative che verranno fatte sul territorio. Eh, poi mh, credo che l'assessore Angelucci che è anche molto sensibile a questo tema e al tema anche eh, delle scuole ci darà ulteriori mh, indicazioni per come procederemo eh, sulle scuole stesse. Io rimango comunque in ascolto e se qualunque persona voglia fare, mh, farmi delle domande sono qui. Grazie Presidente. Grazie Presidente Vaccari. Eh, L'assessore Angelucci. Eccomi, buongiorno di nuovo, buongiorno a tutti e a tutti. Allora sì, ehm, diciamo che qual è un'azione che la scuola, che, la, che il municipio può fare, qual è il filo che può unire il municipio, quindi le istituzioni di prossimità e le scuole ehm, su tanti temi, ma su questo in particolare, perché questo è un tema... Eh, che ormai tutte le scuole, nessuna esclusa, è attiva e fanno delle, dei percorsi all'interno, cioè ogni scuola già fa in autonomia dei percorsi, delle attività educative proprio all'interno delle ore di didattica curricolare perché appunto è un tema talmente emergente, talmente, cioè purtroppo emergente, talmente ricorrente, ecco, più che emergente, perché non è una cosa di oggi, non è una cosa di ieri, non è una cosa dell'altro ieri, è una cosa da, di sempre, una cosa proprio che eh, non, non, non ha paragoni come altro tipo di, di violenza, se non quella anche perpetrata ai danni dei minori, perché molto spesso minori e, e donne sono le vittime principali di una società, di una cultura patriarcale che assume questo diritto, cioè si sente in diritto a tutti i livelli e eh? non pensiamo soltanto a, a, a Kabul o in posti estremi, cioè è, è proprio di casa anche nella, nella nostra democrazia, nel nostro mondo occidentale eh, questo tipo di, di violenze, sono quelle che più, frequenti, più frequentemente e arrivi a, sentiamo dalle croniche dei giornali o anche dalle persone vicine che, che, che ci raccontano episodi perché la cosa importante che fanno le scuole e quindi insomma siamo molto cioè le, ringrazi, le, ring, le ringraziamo per questo ruolo proprio sociale che fanno oltre che educativo proprio oltre che didattico è proprio riconoscere il segnale della violenza perché è un conto è chiaro se c'è quello che prende il coltello e che accoltella segnale quello, ma soprattutto sulle generazioni, cioè sui piccoli, sui giovani, diciamo, chiaramente eh, il bambino dell'asilo si potrebbe intervenire anche là, eh, in realtà, sul riconoscimento del comportamento violento e quindi del comportamento da rifiutare 
e attivare magari un, un, un atteggiamento virtuoso che potrebbe salvare se stesso, la madre, la nonna, però è un lavoro molto più delicato e anche molto più so, che, che attiene a, alla psicologia, alla, pedag alla pedagogia applicata, insomma è un altro tema, è molto più delicato. Però riconoscere i segnali prima il prima possibile vuol dire intanto salvare se stesse da quella sorte in futuro, ipotetica, e soprattutto um, salvare chi c'è intorno di solito la madre diciamo no? di solito la madre la sorella più grande e, e questo è un lavoro che invece le scuole appunto fanno e che noi possiamo aiutare tantissimo perché perché insomma un governo di prossimità non è che solo quello che aggiusta le scuole aggiusta le strade taglia l'erba cioè noi abbiamo anche un ruolo un ruolo ehm, sì diciamo sociale un ruolo proprio mh, di, di crescita, di accompagnare una crescita della società e quindi una consapevolezza di creare una comunità allora, come ci arriviamo a queste panchine facendo tutto questo panegirico sulla, sul riconoscimento della violenza è che la panchina è, un incia, è come una pietra di inciampo in qualche modo, no? è un simbolo però un simbolo permanente perché sta lì, magari il ragazzino di 12-13 anni che non ci pensa, no? che magari vede in casa situazioni sgradevoli che magari fa finta di non vedere, magari si mette le cuffie, se ne va in cameretta, però sente, fa. Oppure, la, oppure anche la ragazzina, che magari è vittima anche all'interno del, del gruppo dei pari, perché purtroppo, appunto, si diceva prima anche, no? il gruppo dei pari molto spesso ormai l'età della violenza si è abbassata tantissimo e c'è una recrudescenza eh, di atteggiamenti accettati dal genere femminile, diciamo, dalle ragazze, che... Diciamo fino a qualche anno fa era impensabile, nel senso, adesso andiamo sul personale, ma cioè nel senso di, generazionale, le donne come ehm, diciamo della mia età o comunque dell'età anche de, della con presidente Maccari, più o meno, no? diciamo insomma, quella generazione qua che ha vissuto delle lotte molto più accese per la, la conquista dei diritti e quindi per il riconoscimento della violenza anche, quindi per, la, per il rifiuto di questa violenza e, e per arrivare ad una varia opportunità, ha lottato e quindi non ha permesso ai propri compagni di, di, di trattarle in quella maniera. Cioè c'era era un conflitto molto forte, molto attivo, molto vissuto, che ha educato in qualche modo anche diciamo, parte de, del genere maschile di quella generazione, cioè l'ha abituato anche a un confronto. Se voi vedete si abbassa tantissimo la soglia della violenza e si abbassa anche tra, tra i maschi che esercitano questa violenza, cioè i giovani padri, ce ne sono milioni bravissimi, però i giovani nel senso sui 40, eh, diciamo, cioè, giovani nel 45, cioè, è proprio un'altalena un di inconsapevolezza e di, e di mh, capacità di... Mh, di, di voler esercitare quella violenza, va bene, tutto questo. Questi ragazzini come, come li aiutiamo? C'è la scuola, la maestra sensibile, la professoressa capace, il progetto che viene da un'associazione piuttosto che da un'altra. Allora noi che facciamo? Intanto andiamo lì, li ascoltiamo, cerchiamo di portare qualsiasi tipo di progettazione, qualsiasi tipo di attività. Ehm, però la panchina, che era il tema centrale del nostro discorso, è proprio questa, questo inciampo, cioè questo simbolo ma permanente, cioè un simbolo dove tu stai lì, ti siedi, diventa pure la panchina dove fai ricreazione magari con gli amichetti o quei ragazzi più grandi, chiaramente delle, delle scuole superiori, e c'è la targhetta e si legge, si legge che c'è un numero a cui rivolgerci, cioè non, si, non ci si sente soli, ma anche, gli, anche i ragazzini, eh, perché, mo, perché più si scende con l'età e più la violenza è ondivaga tra i sessi. Non è proprio prettamente femminile, più si sale invece più diventa prettamente femminile sulla donna. Quindi il fatto che noi entriamo dentro le scuole, già avevamo cominciato negli anni precedenti, perché la prima ondata l'avevamo già fatta, perché molte scuole hanno queste panchine rosse, e su quella panchina rossa i docenti fanno lezione contro la violenza sulle donne. E quindi è proprio anche un orgoglio aver portato un simbolo che già è da, da, da modo di raccogliere dei frutti positivi all'interno delle scuole, perché anche il, anche il docente stesso si sente sollecitato vedendo quella panchina. Insomma, dove andiamo? Cominciamo quindi, no? Cominciamo con le prime cinque. Cominciamo con le prime cinque e sono, una va, al, chiaramente abbiamo scelto scuole superiori e scuole medie di primo grado, diciamo le, elementi, le primarie, le lasciamo un attimo fuori. Allora, il Vivona, perché ce l'ha chiesta, 
però poi ha detto mettetela pure qua e quindi magari no perché comunque insomma una scuola importante eh, dove si fanno tanti tipi di attività e di, re- di ragionamenti ma il fatto che entri che entrino temi sociali così dirompenti eh, insomma è utile a quella scuola come a tutte le altre però fino adesso non era successo quindi il fatto che ce l'abbiano chiesta è un avanzamento importante poi abbiamo scelto due scuole che invece rimangono sempre un po' diciamo alla periferia delle nostre scuole ma non a livello logistico proprio a livello culturale e cioè il centro di formazione professionale Nathan che appunto è una delle scuole di formazione professionale del comune di Roma ce ne sono altre tre, sono quattro in tutta Roma dove accede molto spesso una, una categoria di ragazzi di ragazzi che magari sono meno propensi allo studio che hanno fatto cioè non per la loro indole perché magari quelli studierebbero anche ma perché magari hanno delle difficoltà oppure le famiglie eh, non spingono sulla formazione ehm, culturale scolastica e quindi magari tendono ad andare subito verso una professione e quindi il fatto che lì dove il contatto col mondo del lavoro e quindi con la realtà è molto più è molto più rapido, secondo me, cioè secondo noi anzi, perché secondo me non è solo secondo, me, secondo noi, è importante. E poi l'Istituto Tecnico Ruiz, che è pure, diciamo, insomma, un po' un luogo non sempre sereno, ecco, cioè è una scuola difficile, non, non profess- cioè, come tutte le scuole si studia, però è una scuola dove ci sono stati fenomeni e di forte bullismo, di, 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 una, vi ricordate, no? ogni anno succede questa cosa che si rompono i vetri della scuola, distruggono gli estintori, cioè è, è di difficile gestione e quindi il fatto che lì ci sia un, un, un elemento di questo tipo è importante. E queste sono le tre superiori. Poi, però che sono ragionate, ecco, eh, non è che uno lo fa lì perché, c'ha, o perché conosce la professoressa lì o il preside, no, sono ragionate dove c'è più bisogno, ecco. E poi l'Istituto Comprensivo Pallavicini, che è un istituto molto sensibile sul tema, che fa tante attività e che anche loro ci terrebbero ad averne una. E, e poi l'Istituto Comprensivo Tacito Guareschi di Vidinia, dove c'è la scuola media. Ecco, anche quella è una scuola, invece questa sì, abbastanza distaccata da tutto, e quindi è proprio un centro culturale del quartiere della scuola, e fa tante attività, anche con scuola aperta, ha fatto attività aperte al territorio, seminari, eh, concerti, e, e quindi, diciamo, tra virgolette, meritano di essere promossi in qualche modo, perché lì mettere una panchina rossa non è soltanto per i ragazzi e ragazzi, ma è per tutta una comunità territoriale, per cui, insomma, anche lì la scelta delle prime cinque è stata ponderata in questo modo. Poi è chiaro, andremo su tutte quelle che mancano, facciamo un monitoraggio, vediamo dove non ci sono e, e poi andiamo avanti. Insomma, sono stata un po' lunga, però scusate, l'opportunità era importante perché se no sembrano veramente delle manifestazioni che uno fa perché oggi è il 25 novembre e poi cioè, sembrano le feste, quasi delle feste comandate, no? anche in negativo. E invece no, cioè, noi ci vogliamo lavorare perché ci crediamo, appunto, come diceva anche la... la la Presidente della Commissione Pari Opportunità, cioè noi ci stiamo impiegando tempo, cioè è politica quella che ne stiamo facendo su questo e quindi vorremmo che, che avesse un senso permanente, che si, che si lasci appunto un lascito del, di questo tipo di, di impostazione. Grazie. Grazie Assessore Angelucci. Allora, io volevo un attimo intervenire, ma prima, eh, non so se, visto che ha alzato una mano da tempo, voleva intervenire la, la consigliera Pasetti. Presidente, posso approfittare per dire che avevo il telefono in pausa, non so se abbiate fatto l'appello, no, comunque, no, comunque no, da... No, 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 no. Dalle sì. 9.45 ero, sono rientrato, ecco, quando ha cominciato a sì, parlare. Sì, lo abbiamo, la abbiamo, segnato. Lo abbiamo segnato. Grazie. E, consigliere Leori? Grazie Presidente. E sicuramente questa delle panchine rosse nelle scuole è un'iniziativa eh, lodevole e condivisibile ovviamente. L'unica cosa che mi dispiace è che eh, ehm, la Commissione Scuola sul, diciamo, e posizionare le, 
le, le panchine non è stata eh, assolutamente diciamo, coinvolta. Per il resto ovviamente condivido l'iniziativa, che è un'iniziativa lodevole, e, e che ce ne fossero in futuro di iniziative di questo tipo, e che anzi vengano rafforzate nel tempo, perché giustamente, come ricordava pure l'assessore eh, Angelucci, molto spesso eh, si ricordano certi, certe cose solamente nelle ricorrenze, invece dovrebbe essere una cosa che uno si dovrebbe ricordare e affrontare ogni giorno dell'anno insomma e non solo quando ci stanno le ricorrenze in tal senso, grazie Allora, grazie consigliere Leori io riprendo un attimo gli interventi fatti in, precedente dalla, in precedenza dalla consigliera Vaccari e dall'assessore Angelucci allora, se da una parte è vero che è utile mettere le panchine nelle scuole eh, iniziando eh, dalle superiori e, e dalle medie, è anche vero che ehm, questo tipo di educazione deve essere insegnata dal, da sempre, praticamente dal, dal giorno dopo della nascita perché si tratta di un'educazione non alla non violenza, non è che esiste l'educazione alla non violenza, si tratta di un'educazione al consenso, che è poi il problema principale che, che conduce eh, agli stupri e a tutti i fatti che purtroppo in questi anni si sono moltiplicati, quadruplicati e quant'altro. Faccio un esempio molto banale, che sicuramente sarà capitato a tutti, eh, spesso i genitori eh, non chiedono, ma non per cattiveria, ma no, comunque non chiedono ai loro figli eh, se possono, che ne so, eh, fargli una foto, filmarli, eh, se possono, eh, anche banalmente, quando iniziano a diventare un po' più grandi, se possono abbracciarli, se hanno piacere eh, a ricevere contatto fisico e tutte queste cose qua, o comunque sicuramente... Eh, non siamo abituati a, a chiedere alle altre persone il consenso in maniera esplicita che non è una cosa eh, pesante né tantomeno eh, negativa ma chiedere il consenso eh, è forse il punto, il punto principale eh, su cui bisogna indirizzarsi eh, quindi se da una parte ci sono tutte le attività che le scuole, come ricordava l'assessore Angelucci, già fanno da sole, provvedono da sole perché ehm, cioè, vivono in questo mondo, se ne accorgono che c'è un'emergenza sociale, d'altra parte eh, quindi fanno che ne so, eh, nel loro piano del, del triennale dell'offerta formativa, inseriscono eh, spesso dei, dei percorsi educativi di questo tipo. E quindi le scuole si impegnano anche con o senza l'appoggio del, delle istituzioni, delle amministrazioni, hanno una loro autonomia. Posso andare? Ok. Vado? Ok. Se da una parte le scuole, come dicevo, hanno la loro autonomia per cui si accorgono che c'è un'emergenza, provvedono. D'altra parte, per quanto noi possiamo aiutare le scuole, eh, inserire panchine, affiancarle in percorsi educativi di questo tipo, fuori si respira una cultura eh, troppo, troppo tossica, o almeno che in questo momento è veramente, siamo in una situazione emergenziale, eh, come, come dicevo prima. E quindi dal momento che l'educazione eh, non viene solo dalla scuola, eh, così come non viene solo dalla famiglia, ma è un, uh, un connubio di queste due istituzioni, è chiaro che eh, la, la cultura di fuori eh, cioè, rema tanto contro le scuole quando intendono fare progetti di, di questo tipo. Le, eh, arrivando alle panchine, le panchine... Eh, sono un simbolo, eh, come ricordava anche la Presidente Vaccari, le, le panchine eh, ri, rimangono, sono qualcosa di sempre visibile. A me ehm, sono venuti abbastanza i brividi quando ho visto eh, la, panchina, eh, nella, la panchina rossa nel liceo Cannizzaro 
eh, che è proprio dedicata alla targhetta porta il nome di una, di una ragazza eh, che ehm, è morta qualche anno fa era molto giovane eh, quando, quando è venuta a mancare perché è stata proprio uccisa dal, dal fidanzato che non accettava eh, la, la fine della loro relazione lei era un'ex alunna ricordata eh, molto positivamente come una ragazza eh, piena di vita come è difficile che non sia piena di vita una ragazza a 20 anni ricordata in questo modo da, eh, da tutti gli insegnanti e dai, dai compagni quindi eh, la panchina sia per gli studenti superiori più grandi ma anche per, per i più piccoli eh, rappresenta comunque eh, la un dato di fatto, cioè noi con quella panchina rossa stiamo dicendo esiste questo problema, quindi non lo stiamo negando, nascondendo, ma lo stiamo mettendo eh, in evidenza e stiamo dicendo che eh, noi combattiamo tutti quanti, a prescindere poi dalle differenze tra di noi, eh, combattiamo eh, all'interno della scuola e fuori la scuola per combattere questo problema, un po' come eh, a noi ci hanno insegnato eh, quando eravamo, quando eravamo più piccoli ci hanno sempre insegnato che eh, l'olocausto è stata una pagina triste della nostra storia, così ci sono certe, eh, certi fenomeni che mh, devono essere semplicemente tramandati, cioè nel senso poi ognuno si fa la, la propria idea, però mh, educare significa anche eh, mettere eh, mh, certe cose belle, chiare, evidenti e le panchine significano proprio questo. E per quanto riguarda la scelta eh, delle, delle prime scuole, ehm, adesso si tratta di cinque panchine perché eh, sono le prime panchine disponibili. Eh, sarà un lavoro, eh, come accennava l'assessore Angelucci, che continueremo a fare, sarà un lavoro eh, in cui eh, piano piano le panchine arriveranno in quante più scuole eh, possibili. Eh, poi comunque sono state scelte queste scuole perché sono fondamentalmente le scuole che hanno chiesto uh, per prime le panchine quindi è stata fatta una richiesta proprio esplicita e io ovviamente penso che eh, sia da parte nostra veramente meritevole il fatto che uh, stiamo ragionando su quelle scuole non solo che ci hanno chiesto ma quelle scuole che anche hanno un'effettiva situazione di, di disagio, eh, quindi che hanno avuto sia problemi di bullismo, sia eh, che comunque, cioè, mh, non so se eh, avete presente eh, la, gli alunni e le, le famiglie che frequentano eh, certe scuole, sono alunni che sono desiderosi di conoscere, eh, però mh, per delle difficoltà eh, che possono essere una disabilità o possono essere altri problemi, altri bisogni educativi speciali comunque sono sempre stati un po' emarginati e non hanno avuto la possibilità di avvicinarsi a certi temi quindi mettere le panchine eh, all'interno di queste scuole secondo me mh, iniziare da questo forse è la scelta migliore e non so se vuole intervenire cioè se la consigliera Pasetti ci sente altrimenti non so se mh, Consigliere Lodi. Sì, che c'è? Sono stato chiamato in causa. Va bene.
Allora, ho scritto alla consigliera Pasetti perché non so se ci sente in questo momento, ma voleva, voleva intervenire dall'inizio della commissione e non so se ci sono altri interventi. Eh, prego, consigliere Bellassai. Grazie, Presidente. Allora, eh, io volevo fare una riflessione, spero non risulti bizzarra, ma insomma eh, è una cosa che penso spesso quando, quando sento parlare di questo problema, del problema della violenza sulle donne e anche del problema delle violenze in famiglia in genere. Ed è, beh, oltre al fatto che ovviamente... Ho sentito fare spesso questa riflessione che condivido, eh, ovviamente vanno, ed vanno educate le donne a reagire, a riconoscere la violenza, eccetera, ma soprattutto ovviamente vanno educati, vanno educati gli uomini. Ma la riflessione è relativa al fatto che è un argomento sul quale non è facile sensibilizzare soprattutto chi è lontano dal problema. Nel senso che nelle famiglie, tra virgolette, normali eh, si ha difficoltà a percepire questo come un problema diffuso. Cioè si ha proprio, una, e io lo dico per, perché, mi, perché parlo anche a livello personale, eh, è difficile percepire la possibilità reale che in una famiglia si scatenino certe forme di violenza più o meno eclatante, magari meno eclatante. Che è ancora più sinistro in qualche modo, no? Cioè eh, una violenza che, 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 che è strisciante, ecco, lasciatemi dire così, magari è psicologica, ecco, ma ha colpito anche il, il discorso della Presidente quando diceva eh, anche l'abbraccio andrebbe chiesto, ecco, a me è una cosa che fa specie, nel senso che mi sorprende, però poi ho imparato, soprattutto attraverso i miei figli, ho imparato che certe sensibilità esistono e vanno rispettate e vanno riconosciute ancora prima che rispettate. Quindi ecco, panchine antiviolenza, iniziativa giustissima, sono d'accordo che possano essere, non, de non debbano essere considerate un fatto retorico, voglio dire, o solo, o solo simbolico, ma eh, che debbano essere, come l'ha definita l'assessora Angelucci, una pietra d'inciampo, cioè un, un, uh, un memento quotidiano per chi le vede eh, rispetto al fatto che c'è modo per reagire. Grazie. Eh, grazie consigliere Bellassai. Eh, chiaramente... Ehm... Non, non, non mi sembra di averlo detto prima, eh, la, questa commissione è disponibile a, a valutare altri, altri progetti eh, da fare nelle scuole insieme alla commissione pari opportunità, sia per il tema della violenza eh, sia eh, per, eh, per altri tipi di, di diritti, dove noi abbiamo già le panchine che comunque sono un linguaggio forte, però siamo pronti comunque a, anche ad altro. Eh, non so se ci sono altri interventi. Eh, la consigliera Pasetti non credo che ci senta. Ok. Allora, eh, non so se vogliono dire qualcosa in conclusione l'assessore la, Angelucci o la consigliera Baccari. Allora, consigliere Vaccari, prego. Ah, va bene. Grazie Presidente. Allora, ho ascoltato attentamente anche gli interventi degli altri commissari che reputo eh, ovviamente anche l'ultimo del consigliere Bellassai molto interessante. Mm, sì, eh, il, il grande problema è proprio quello di arrivare nelle famiglie normali, eh, passatemi il termine normali, eh, dove si vive eh, in una quotidianità eh, apparentemente eh, senza violenza, ma che eh, a volte è una violenza anche un pochino subdola. 
Eh, ed è per questo che noi eh, cercheremo eh, e, vor e vogliamo eh, fortemente interessare le giovani generazioni, perché magari sono proprio loro che fanno da monito alle, alle famiglie, no? Uh, se eh, viene educato un bambino eh, ad esempio alla raccolta differenziata eh, e mh, gli si spiega bene come deve farla, sarà lui che poi educa i genitori, sarà lui che quando magari la mamma eh, erroneamente butta eh, la plastica insieme alla carta che gli dirà mamma non si fa così e noi vogliamo praticamente che la stessa cosa avvenga. <ride> Perché mh, arrivare al, ai genitori è, è difficilissimo. Eh, qualche, qualche tempo fa io stavo parlando con un mio carissimo amico eh, che è un commissario di polizia, anche perché noi dobbiamo eh, mh, sapere che non siamo l'unico ente, l'unica istituzione che si occupa di questi temi, ma c'è anche la polizia di Stato che spesso si reca nelle scuole a fare... Edu educazione su tanti argomenti ma anche su questo e ehm, gli era stato richiesto di fare un'iniziativa non per i giovani ma per, le, per, le, per i genitori bene in una scuola di 800 persone si sono presentati soltanto 5 genitori eh, questo ci dà il senso purtroppo la vita, mh, la vita di oggi è una vita molto frenetica e, e piena di impegni e il genitore è, è preso da tante altre cose e sembra quasi un, eh, una perdita di tempo quando la scuola li chiama per delle iniziative di questo genere o di altro genere quindi eh, entrare nel, nelle scuole e parlare con i, con i ragazzi e parlare con le nuove generazioni, educarle ad un rispetto e quando si parla, io dico sempre che quando si parla di rispetto eh, si parla di un rispetto a 360 gradi, il rispetto dell'ambiente, il rispetto eh, della, della diversità in tutte le sue forme, che può essere una diversità religiosa, una diversità etnica, una diversità eh, uomo-donna, una diversità di pensiero, una diversità eh, anche di mh, modo di vivere eh, la propria sessualità. Credo che non ci sia nulla di anormale eh, educare nuove generazioni a questo al rispetto in, in, in tutte le sue forme eh, scusate quindi ehm, quindi credo che sia importantissimo questa, questo intanto l'essere presenti con le panchine che sono come dicevamo prima dicevamo erano eh, semplicemente dei dei simboli, ma dei simboli che parlano da soli. Eh, noi lo scorso anno, insieme anche alla consigliera Pasetti, abbiamo messo due panchine letterarie e anche quelle sono panchine che parlano, panchine che dicono, panchine eh, che lasciano un segno a tutti coloro eh, che, che le vedono e le leggono. Eh, spesso mi capita mh, di girare per il municipio e vedere magari delle se semplici persone che si siedono sulle panchine panchine rosse a leggere o a, a fare delle chiacchiere ma quella panchina rossa comunque lascia un segno perché c'è eh, un numero da chiamare e secondo me mh, questo serve anche ad aiutarci perché eh, io mi ricordo quando ero un pochino più piccola che c'era una solidarietà anche all'interno di uno stesso palazzo oggi se sentiamo strillare la signora del piano di sopra probabilmente neanche, neanche ci facciamo caso o ci impicciamo dei fatti nostri e invece anche questo è un altro, è un altro segno se, sentire magari una donna che urla nella propria casa e sapere che lì non c'è un... un un momento di serenità ma ci sono delle problematiche delle problematiche serie forse a volte conviene anche impicciarsi il 23 nove, il 23 di ottobre cioè lo scorso lunedì noi abbiamo lanciato un altro grande progetto nel nostro municipio che è il progetto c'è angela dove andiamo a sensibilizzare anche i commercianti nell'aiuto delle persone che semplicemente vanno a fare una, una passeggiata tra negozi e quando c'è una persona in questo caso parliamo di donne ma non solo di donne che si sente in difficoltà può accedere in quel negozio dove 
viene formato, viene formato il commerciante o l'artigiano dalla polizia di Stato, quindi non, sto, non lo formo io ma lo forma la polizia di Stato, ad accogliere le, le, le persone che si sentono in difficoltà o in, eh, hanno una percezione di pericolo. Eh, quindi come vedete il nostro municipio mh, è, è sempre più accentrato eh, su, questi, mh, su questi temi e credo che sia eh, necessario ed importante anche agire nelle, nelle, eh, sulle nuove generazioni. Eh, quindi volevo aggiungere solo questo. Grazie Presidente. Sì, ehm, Presidente, faccio, non, dico, non, non faccio nessun tipo di conclusione perché in realtà diciamo, la, abbiamo iniziato adesso, no? quindi apriamo, anzi, apriamo a, a tutti coloro che vogliono partecipare a questa, a questa iniziativa, a dare idee, proposte, ehm, a sensibilizzare, a dare spunti perché insomma, la partita è aperta, una partita che chiamarla partita chiaramente è riduttivo, però insomma... È una bella lotta che dovremmo fare tutti quanti e tutti insieme. Quindi qualsiasi cosa noi, siamo, noi ci siamo. Cominciamo con queste panchine che stiamo condividendo. Voglio dire, queste sono solo le prime, le stiamo condividendo con la Commissione. Io mi sono dilungata proprio per spiegare la scelta oculata per ognuna di, di, queste, di queste scuole. E, e questo però poi sta anche a voi, magari indicare tutto... Altre, altre obbligazioni, altri luoghi dove non ci sono e dove invece ritenete opportuno che, siano, eh, che sia importante questo simbolo permanente. Quindi grazie della Commissione, buon lavoro a tutte, arrivederci. Non so se devo rimanere, scusi Presidente, io me ne vado, ma in realtà non so se devo rimanere per altre cose. Eh, eh, non so, il consigliere Leori ha alzato la mano. Posso intervenire Presidente? Sì, sì. Grazie Presidente. No, io concordo appieno con, eh, con l'intervento della Presidente delle varie opportunità, la consigliera Vaccari, sul fatto dell'importanza delle panchine rosse, che sono un simbolo, sono, rappresentano una presenza, un anche tra virgolette, visto che ci sta un numero di riferimento, un punto di, di riferimento, scusate il gioco di parole, però sicuramente per diciamo, affrontare una tematica così complessa e così diciamo, purtroppo negli ultimi anni sempre più diffusa ci vorrebbe molto altro e ovviamente questo è un inizio e come tutti gli inizi eh, ripeto la finalità e l'obiettivo eh, è sicuramente lodevole e lo condivido a pieno però credo che c'è la necessità da parte dell'istituzione di fare molto altro rispetto al discorso diciamo, simbolico di presenza, perché come ricordava giustamente lei, poi quando si fanno degli incontri specifici o quant'altro, poi la presenza delle persone, delle donne è molto, è molto bassa, ma questo purtroppo vale non solo per quanto riguarda la violenza sulle donne, ma su temi diciamo, in generale, perché come ricordava giustamente la consigliera, la vita è quella che è con mille complicanze, con mille difficoltà, la gente è presa da, da, da mille cose e se diciamo, eh, il, il problema non lo, non, non, non lo riguarda diciamo, personalmente, diciamo, non, 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 non frequenta queste cose. Perché io credo che sia importante non solo che queste cose vengano affrontate da persone che purtroppo da donne che subiscono violenza, ma in senso generale anche da chi non le subisce, proprio per diffondere il più possibile eh, il concetto di rispetto della donna a 360 gradi e, e, e divulgare proprio questa, questo, perché è un discorso secondo me prettamente anche eh, culturale, no? e ci sono anche delle delle problematiche diciamo, eh, personali degli uomini che eh, fanno violenza nei confronti delle donne. Perciò sicuramente è un problema molto complesso, eh, non ovviamente di facile risoluzione, però credo che noi tutti eh, e tutti i livelli diciamo, istituzionali e la politica in genere si dovrebbe occupare di questa tematica eh, in modo sempre più eh, forte ed incisivo. Perché ripeto, ben vengano le panchine, ben vengono i simboli, ben vengono le ricorrenze, ben vengono la presenza e i punti di riferimento, ma sicuramente, purtroppo lo dico a malincuore, non sono certo le panchine che risolveranno il problema della violenza sulle donne. Grazie. 
Grazie consigliere Leori. E chiaramente bisogna eh, svolgere delle attività che, ehm, con le quali eh, sono gli attivisti e gli educatori a entrare dentro le scuole e non con le quali serve uno sforzo fuori dall'ordinario da parte dei, dei genitori, delle famiglie e degli alunni. Eh, è vero che è un'emergenza ma non sempre viene percepita come tale da tutti soprattutto da quelle famiglie che eh, ignorano, ignorano il problema perché sono, sono distanti P purtroppo è brutto dirlo ma potrebbe capitare, potrebbe capitare a chiunque e in qualsiasi momento della vita e, non so se il consigliere Benassai ha la mano alzata eh, vuole intervenire No, chiedo scusa, no, no, chiedo scusa, era di prima. Ok, perfetto. Allora, eh, a questo punto direi che possiamo anche salutarci, ringraziare eh, la consigliera Vaccari e l'assessore Angelucci per essere stati con noi oggi e, e ci aggiorniamo prossimamente. Grazie a lei, Presidente. Buona giornata a tutti. Gli uffici che stanno intervenendo. Ok, a questo punto eh, facciamo una, pausa, una brevissima pausa di 5 minuti. Presidente, eh, scusi, mi ero distratta un secondo perché devo rispondere a un, a un, al telefono, ma sì. devo rimanere per altre cose? O sì, sì, vado? sì. Devo sì. rimanere. Ok, ok. Grazie. Aspetto. Ok. Ma io ok la registrazione è in corso facciamo un appello e poi proseguiamo con il terzo punto. Vecchio Francesca Romana, presente. Alle ore Gino? Presente. Bartolelli Giorgio? Presente. Bellassai Fulvio? Presente. Gagliardi Mano? Presente. Consigliera Pasetti ha scritto in chat presente. Sofino Antonio? Presente. Perfetto, possiamo proseguire con il terzo punto all'ordine del giorno. Abbiamo gli uffici collegati. Ok, adesso si sente? Ok, perfetto. Allora, eh, buongiorno, eh, sono collegati, un attimo che vi do il benvenuto, Silvia Farina e Alessandra Rossetto. Ok, e, mh, oggi facciamo un aggiornamento sulla situazione eh, delle disinfestazioni, del, dei tagli dell'erba nelle scuole e delle derattizzazioni. Presidente, eh, noi ci eravamo... Scusa, scusa un attimo, scusa, ci, um, ci dovrebbe essere anche De Vivo, perché l'ho visto che stava in attesa, che aspettava di essere um, accolto, l'architetto De Vivo. Sì, De Vivo, sì in sala, in sala, vedi un attimo la sala. Sì, stava, in sala, stava davanti al computer dicendo io quando posso entrare, <ride> adesso vado a vedere, io gliel'ho detto. Sì, Alessandra Farina. Silvia Farina. Sì, 
sono collegati Silvia Farina e Rossi Flamessano. Silvia Farina forse ha problemi di collegamento perché... Ok. Buongiorno, mi sentite? Pronto? Sì, sì, sentiamo. Allora, se ci siete tutti possiamo iniziare. Ok. Come si fa? Buongiorno, scusate ma abbiamo un po' di problemi, ho dovuto farlo col telefono perché non avevo, non riuscivo ad attivare l'audio, sono Silvia Farina. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Eh, ah, allora, problemi. Sì. eccomi. Ok, c'è qualcun altro che deve entrare o siete tutti? Allora. Ok, allora intanto iniziamo. Allora, stavo dicendo eh, che eh, abbiamo convocato questo punto per, per fare un aggiornamento sulla situazione degli interventi, eh, dei, dei tagli dell'erba nelle scuole e degli interventi di disinfestazione e dell'attizzazione. L'ultima volta ci siamo sentiti che era fine agosto, mi sembra appena siamo rientrati dalla pausa estiva eh, e ci era stato detto che eh, erano già iniziati... Eh, perché vengono fatti prima gli interventi nei nidi e si stava procedendo con gli interventi nelle scuole dell'infanzia in vista della, della riapertura. Eh, quindi eh, volevamo sapere a questo punto, per avere un aggiornamento, eh, se ehm, sono completati il ciclo di interventi, ehm, sempre eh, con condizioni meteorologiche permettendo, ehm, e se ci sono altri interventi che, che sono previsti. Allora, io non mi occupo di taglio dell'erba, io e Rossetto siamo assistenti al DEC per quanto riguarda le disinfestazioni e le derattizzazioni, però per il verde se ne occupa Andrea De Vivo per gli sfalci, quindi dovete parlare con lui. Allora, De Vivo è, sta davanti a Teams, ma non riesce a entrare, sta in, sta in sala d'attesa, ma non so se a voi risulti. Risulta? No, mi dice sì, la verbalizzante sì. che non risulta in attesa. Non risulta. E non lo so perché pure lui... Però lui normalmente entra con Teams. Non lo so, come può fare per collegarsi? Eh, ci è andato sul... Eh, mi dice che ha mandato, gli ha mandato una richiesta di, partecipa di partecipazione. Vediamo se riesce. Vado a vedere. Grazie. 
Perché se no, se non mi mandano... Eh, aspetta, eh, scusa, che tempo... Vabbè, se c'è bisogno... Sì, sì, no, aspetta, prendiamo la stessa. Allora Presidente, l'architetto la, De Vivo sta qui con me perché da lui non, è, non riesce a entrare nella piattaforma Teams, quindi sta qui e sta a nostra disposizione diciamo, per tutta la parte dell'aspetto tech, siamo un po' in ombra, vabbè, però siamo noi, siamo riconoscibili. Eh, ok, sì. va bene, allora io non so se vogliono intervenire eh, per, la, per le direttizzazioni prima Alessandra Rossetto e Silvia Farina prego non sentiamo il microfono è chiuso allora ho visto che l'ordine del giorno riguardava la scuola Magamelia giusto? sì sì anche la scuola Magamelia sì allora, noi per tutte le scuole, per i miei delle scuole infanzia, abbiamo fatto un intervento preventivo mettendo appunto le esche in tutte le scuole, le scuole e i nidi. Poi eh, intervengono loro periodicamente a controllare le esche ed intervengono anche su chiamata nostra, mia o di Rossetto. E ci occupiamo anche degli istituti comprensivi, ovviamente. E quindi il problema di Magamelia è un problema ormai che va avanti da anni, che noi speravamo di risolvere quest'anno perché diciamo siamo più capillari sul, sul territorio anche come interventi però purtroppo anche quest'anno abbiamo dovuto chiudere come due anni fa e è stato fatto un intervento già erano stati trovati purtroppo degli animali morti già prima dell'apertura all'interno della scuola e quindi abbiamo attenzionato appunto questo problema io ho già richiesto anche una bonifica dell'area esterna che appartiene a Roma Capitale ho fatto fare un accertamento dai vigili due anni fa c'è purtroppo un'area molto grande intorno con un casale abbandonato e questo appunto la proprietà di Roma Capitale quindi io ho chiesto già un intervento di bonifica che non è stato fatto ne ho, fatto già, ne ho richiesto un altro venerdì al Dipartimento Tutela Ambiente perché noi facciamo le derattizzazioni interne, spacciamo i prati, puliamo e tutto quanto, però i topi vengono da fuori. E quindi abbiamo questo problema. Ah, no, dovete levare l'audio perché... Ecco. E, e niente, stamattina, stamattina sono andata a... Sì. Ah, ah, sì, sì. Ecco. Allora, eh, niente, abbiamo dovuto chiudere perché nonostante i numerosi interventi continuiamo a trovare purtroppo animali dentro la scuola e quindi giovedì abbiamo chiuso, sono andata io a fare il controllo e hanno trovato solo due topolini, abbiamo messo le esche con la colla ovviamente con la scuola chiusa e stamattina sono andati a fare un ulteriore controllo e non hanno trovato nulla quindi la scuola è aperta comunque è attenzionata perché purtroppo ci abbiamo questo problema lì perfetto grazie e quindi la, la scuola stamattina dopo il controllo ha riaperto sì, sì, ha riaperto perché sono andati stamattina, l'abbiamo fatta pulire ovviamente dalla molti servizi, sono andati un po' prima a pulire e, e niente, quindi per ora è tutto sotto controllo perché abbiamo lasciato, abbiamo messo le esche anche sul controsoffitto perché pensavamo che venissero da là, però ripeto, finché non mi viene bonificata l'area intorno, questo problema ci sarà sempre perché probabilmente, parlando anche con l'impresa, i topi hanno nidificato all'esterno della scuola e quindi ovviamente infatti erano, abbiamo preso dei piccolini, eh, quindi probabilmente entrano a scuola poi perché sentono l'odore del cibo, abbiamo messo le esche, quindi se non mi bonifica il dipartimento fuori, l'area esterna, penso che avremo sempre questo problema, come ce l'abbiamo anche in altre strutture ovviamente. Allora, alzato la mano il consigliere Gagliardi, prego. 
Grazie Presidente, eh, insieme a lei avevamo promosso questa, questa commissione, questo punto all'ordine del giorno di oggi, appunto perché erano stati sollecitati dei genitori eh, della scuola. Io mh, volevo ringraziare la dottoressa Farina, la, dottor la dottoressa Rossetto, perché anche nel passato sono sempre state molto puntuali nell'intervenire nell di fronte a queste emergenze, però eh, la finalità appunto che volevo con cui ci eravamo approcciati a questo problema oggi e ne parlo anche con l'assessore nostro eh, Angelucci è quello di fare un intervento effettivamente sulla zona circostante perché immediatamente nelle vicinanze della scuola c'è cioè la struttura del casale del, dell'ovile se non sbaglio dovrebbe essere questo il nome e, e da lì inizia il pezzo ampliato della riserva naturale del Laurentino a Coceto Sostiense che arriva fino al raccordo anulare Chiaramente tutta quella vegetazione che poi prosegue eh, per tutto il parco è sicuramente un, uh, un valore ambientale ma è anche un problema di natura oggettiva per questo tipo di infestanti. Immagino serpentelli durante le, le stagioni più calde, topi, possibilità di zecche eccetera eccetera eccetera. Anche perché quel, quei terreni vengono utilizzati alcune volte come pascolo, altre volte come foraggio, insomma c'è... Cioè, la vera e propria campagna romana, eccola. Quindi quello che sarebbe importante, io lo accennavo anche al nostro assessore all'ambiente Gregori, è quello di creare una fascia di sicurezza intorno a quelle strutture per, nell'immediato e per quello che stiamo dicendo oggi, evitare appunto che con facilità questi animali si possano muovere verso la scuola e che nei periodi più caldi, soprattutto l'estate, possa essere invece una fascia di sicurezza antincendio perché quella zona è vero che viene abbastanza manutenuta da, penso sia stata data da Roma Capitale, da alcuni soggetti che ne fanno il foraggio, se non sbaglio. Però se così non fosse più, in generale noi abbiamo lì un carico incendiario particolarmente elevato e nelle immediate vicinanze della scuola, quindi è comunque sia un elemento da, da tenere presente. Quindi bene che la scuola abbia aperto, però penso che da questa commissione, e anche io come Presidente della Commissione Ambiente per la mia il mio pezzettino ci dobbiamo fare promotori affinché appunto venga introdotto questo tipo di taglio nei cicli di taglio che vengono fatti perché di, è impropriamente un'area verde diciamo eh, urbana però nei fatti eh, produce degli effetti come se lo fosse cioè come se fosse un parco perché in realtà manutenuta adeguatamente ci vedremmo l'interruzione di un servizio pubblico come quello scolastico. Quindi spero che possiamo uscire da qui, non so se con una lettera, se con un atto specifico, eccetera, eccetera, però appunto per sollecitare il Dipartimento Ambiente in questo senso e il Servizio Giardini in questo senso. Io ho fatto un'altra richiesta questo mese anche per il Nido Oceano, quello che sta vicino alla metro Magliana, perché anche lì parlando con eh, i dipendenti appunto della metro, loro pure effettuano delle attizzazioni perché i topi entrano da, vengono da là dall'area della metropolitana, però anche lì c'è un'area che è di Roma Capitale che non viene bonificata da anni, quindi io mh, due volte ho fatto delle richieste al, al Dipartimento, appunto venerdì l'ho rifatta anche protocollata, via, appunto, via protocollo, sia per Macamelia che per Oceano, quindi questo problema noi ce l'abbiamo in tutte le strutture dove intorno appunto c'è un'area che, eh, che non viene bonificata da nessuno, per esempio il Giardino delle Stelle, anche lì avevamo questo problema, però il proprietario è un privato, i vigili hanno fatto delle sanzioni perché appunto non bonificavano e, e quindi riusciamo un pochino a contenere l'ingresso dei topi purtroppo. Quindi io sarei, noi saremmo ben felici ecco, se venisse sollecitato anche da parte vostra col Dipartimento Totale Ambiente di tenere pulite le aree in Ci potete mandare cortesemente queste note in copia anche a noi, così le possiamo sfruttare come elemento in più, magari, anche per fare le richieste? Sì, io diciamo l'unica volta in cui ho avuto una risposta immediata è stata per il nido Giardino d'Europa, che l'intorno c'è un parco enorme, quindi lì ho scritto una mail e il Dipartimento è intervenuto subito bonificando l'area, hanno effettuato un taglio delle siepi, eh, insomma hanno fatto un, veramente un bel lavoro e lì un pochino appunto infatti abbiamo risolto comunque io manderò in copia quello che ho fatto venerdì sia per Oceano che per Magamelia grazie 
Sì, grazie, chiedo anche io la stessa cosa, volevo chiedere se era stato già messo in copia l'assessora oppure no. Eh, non lo so, la, la protocollate la direzione, adesso controllo, ve le mando io. Insomma, ve le mando, me. grazie, così siamo sì, sì, le in tempo reale, grazie. Sì, sì. Grazie a voi. Sì, grazie, se possiamo avere questa documentazione eh, possiamo incidere sul, tramite l'assessore all'ambiente eh, e l'assessore alla scuola sul, sul dipartimento. E, il consigliere Alleori ha alzato la mano. Sì, grazie Presidente. Solo per dire che concordo con l'intervento fatto dal collega Gagliardi e concordo anche sul fatto di fare una risoluzione di commissione. Grazie. Ok, grazie consigliere Alleori. Eh, non so se ci sono altri interventi. Eh, se vuole intervenire per quanto riguarda gli sfalci, ehm, Andrea De Vivo, se ci sente. Sì, noi, noi gli sfalci li abbiamo già completati il primo giro da, da settembre, diciamo. E adesso stiamo potando principalmente un, un periodo di potature completato questo poi magari facciamo un check per vedere eh, quali aree rimangono ancora un po' più diciamo così, con erba alta e possiamo fare un ulteriore passaggio prima dell'inverno uh, stiamo facendo anche un controllo eh, tramite agronomo eh, delle alberature e stanno venendo fuori un po' di alberi da abbattere quindi avremo anche qualche abbattimento futuro da fare eh, e richiesta preventiva al dipartimento quindi insomma sarà anche un po' in, impegnativo da questo punto di vista poi gli sfalci basta semplicemente che le scuole mi mandino segnalazione e possiamo farle, farle senza problemi Sì, io mi volevo agganciare a questo che, dice, che sta dicendo l'architetto De Vivo eh, perché nel frattempo stiamo facendo tantissimi eh, tutto il monitoraggio sull'alberatura alto costo chiaramente e, mh, sono stati fatti parecchi abbattimenti e a cui seguiranno delle ripiantumazioni chiaramente sì. e, e quindi insomma questo è adesso l'impegno attuale arrivando con diciamo un un programma arrivando il prima possibile diciamo entro l'anno ecco entro l'anno e quindi prima della stagione fredda prima della se, se mai arriverà uh, a sistemare tutte le tutti gli alberi questo sì purtroppo molti molti alberi erano veramente in condizioni ormai di fine vita eh, per malattia per eh, vetustà insomma per, per tante situazioni per cui diciamo siamo stati costretti ad abbatterlo però eh, chiaramente ci sono situazioni in cui la sicurezza è, non, non si, su cui non si può tergiversare, quindi stiamo intervenendo. Rifacendomi invece al discorso di Maga Media, è eh, giusto quello che si diceva prima, cioè creare e proporre di resegare un'area di sicurezza intorno, perché chiaramente tutte, cioè, tantissime delle nostre scuole stanno in mezzo alla campagna praticamente, e quindi... Ehm, cioè, poi non so se questa l'avete vista come sta, sta su una collinetta, c'è cioè tutta una parte proprio vicino alla cucina tra l'altro, dove la, il plesso diciamo, quasi isolato, no? un pezzo quasi a parte, della cucina va proprio sulla parte più scoscesa e quindi più difficile da, su cui è più difficile intervenire, sono molti rovi, ci sono insomma una vegetazione rupestre, ecco, diciamo così, e, e quindi è, è una lotta impari anche laddove fosse eh, sistemata, però io credo che poi lì gli animali siano attratti anche dagli odori e quindi un'altra cosa importante da fare è la raccolta dell'organico con, con la scadenza precisa, 
perché lì deve essere raccolto, credo che lo facciano, eh, però magari basta che si lascia, che, che cada qualcosa o che magari per qualche ora rimanga di più l'organico, magari una notte rimane un organico e lì è chiaro che poi l'arrivo dei topi, questo è uno dei, dei, dei motivi per cui magari molti ormai i bambini non fanno più la merenda in classe, perché, oppure non si possono lasciare più residui di veren- buttare le cose nel cestino della classe, proprio per, per evitare, non è anche una regola, però diciamo tendenzialmente eh, le insegnanti non glielo fanno fare proprio per evitare di, di lasciare residui, quindi odori, perché a volte basta anche proprio poche molliche e il topo entra, il topo arriva, soprattutto questi topi appunto di campagna che stanno diffusi intorno, perché di questo parliamo, eh? non è che parliamo di topi di fogna, parliamo di topi di campagna, però è chiaro, dentro una struttura scolastica non è il caso che ci siano, ehm, però insomma, se, se voi vedete dall'alto, anche, ma anche passandoci, no? per capire che è, è la scuola più, este, più spinta, è quasi il primo baluardo di, di costruzione dall'agro romano, venendo dall'agro romano, prima del quartiere c'è la scuola in mezzo, in mezzo alla tenuta, per cui è, è molto complesso, bisogna stare attesso tantissimo, infatti le dottoresse lo fanno assiduamente, però ecco, può capitare, quella è una scuola che non sta dentro un complesso urbano molto, molto stretto, quindi è molto molto frequente. Io direi queste due cose, eh, fascia di di sicurezza pulita intorno e, e assicurare la raccolta dell'organico quotidiana proprio, anche due volte al giorno, non so, insomma, come, come è possibile fare. E basta, io non direi più, non ho nient'altro da dire. Grazie. Grazie Assessora, sì, la prima cosa è capire se appunto è stato, è stato fatto un nido di topi, eh, è vero che i topi sono attratti poi dal... Um, eh, dai cibi e da tutti gli odori però già che si, se si riuscisse a, a risolvere il problema nella zona verde antistante eh, sarebbe, sarebbe già una, un'ottima cosa e poi per quanto riguarda invece gli abbattimenti eh, di alberi eh, già che sono stati già effettuati e il programma da fare eh, volevo capire eh, come funziona poi anche per eh, cioè se, se gli alberi vengono subito eh, ritirati o rimangono di, di intralcio per, per qualche giorno, questo volevo capire. No, di, di solito vanno, vanno portati via subito, quindi, o la giornata stessa del taglio oppure il giorno dopo al massimo, quindi non, non, c'è, non ci sono tempi di... di di attesa per queste cose è immediato il problema è arrivare al, al momento del taglio che è complicato per cui bisogna eh, preparare le relazioni agronomiche e chiedere l'autorizzazione al dipartimento e quindi in alcuni casi cerchiamo di, di non <coughs> di farli subito per questioni di sicurezza e poi eh, avere l'autorizzazione in, in sanatoria insomma un po', un po' lungo l'iter, ma comunque il taglio è la, la parte più rapida, di solito in un giorno eh, si fa tutto. Eh, abbiamo tagliato tre pini a papero giallo e in una giornata sola abbiamo fatto tutto, tutto tre. quindi eh, il problema non è, non è il taglio, ecco. è quello che c'è prima. Ok, grazie. E non, la mano, non so se vuole intervenire il consigliere Leorio o la mano alzata di prima. No, la mano alzata di prima. Ok, perfetto. Allora, Silvia Farina voleva dire qualcos'altro, aggiungere? Allora, sì, in merito alla raccolta della spazzatura, noi abbiamo anche contatti con l'impresa, la Sangalli, l'umido viene raccolto tutti i giorni, diciamo è l'unica cosa che viene rispettata di, da calendario perché appunto abbiamo già sensibilizzato l'impresa e il referente sulla raccolta dell'umido proprio per evitare l'arrivo del, dei ratti. Quindi quella viene raccolta sempre, quotidianamente. E quando invece poi ci sono problemi che magari saltano un giro di, di indifferenziata oppure di carta, eccetera, noi la, la scuola ci chiama 
noi avvisiamo immediatamente la, il referente il quale manda la, appunto a ritirarla però ecco sull'umido viene sempre rispettato perché okay. lo sanno insomma, abbiamo detto questa cosa dei topi che ovviamente che poi vengono attratti pure dall'indifferenziata insomma quindi sì. ci stiamo molto dietro anche su questa cosa pure se a volte è difficile perché può capitare che saltino una raccolta ecco però sull'umido diciamo non è mai accaduto forse okay. una volta, un paio di volte, però ecco, non è lì a Magamelia. E poi riguardo al fatto che sia in campagna, racconto questa cosa carina, che una volta abbiamo trovato le pecore all'interno della scuola, del giardino della scuola, quindi purtroppo è vero, lì Magamelia un po' raccoglie un po' tutto, insomma, avevano tagliato la, la rete, erano entrate queste pecore, e quindi la mattina appunto il funzionario ci ha chiamato disperata perché era pieno appunto di escrementi. Quindi purtroppo in quella zona è un po', un po' così, insomma, anche le talpe ci sono, insomma, ci sono molti animali perché sta proprio in mezzo alla campagna. Quindi abbiamo trovato il punto là. Grazie. Grazie mille. Eh, non immaginavo che addirittura ci potessero essere le pecore, però comunque è indicativo. Eh, non so se... Eh, ci, se non ci sono altri interventi possiamo chiudere mh, questo punto eh, io direi che possiamo sc scrivere una nota eh, con anche gli altri, gli altri nidi ad esempio mi ricordo il, il nido oceano che hanno questa tipologia di, di problema e, mh, e quindi poi la mandiamo in copia a tutti quanti e non so a questo punto, se non ci sono altri interventi, eh, possiamo ringraziare eh, gli uffici Silvia Farina, Alessandra Rossetto e Andrea De Vivo per essere stati ospiti della nostra commissione. E grazie. E anche l'assessore Angelucci, che però eh, gli chiederei un attimo di rimanere. Okay. E... No, no, va bene, sono contenta. <ride> Okay. E niente, grazie, grazie, buon lavoro. Grazie, grazie dottoressa. Ah, stiamo pensando con la collega Rossetto. Io appunto l'ho fatta soltanto per Oceano e, e Magamelia, però pensavamo di fare una nota unica con tutto l'elenco delle strutture che presentano questa criticità ah, sì. e ve la mandiamo al dipartimento. Facciamo una nota unica perché sono 10 le strutture che appunto presentano questa criticità dei terreni incolti nell'area interna. Eh. Va bene. Va bene, ok. Grazie, grazie, grazie Silvia, grazie. grazie. Buona giornata a tutti. Buona giornata. Ok, a questo punto uh, passiamo all'esame posta. Eh, Paola ti chiedevo di rimanere perché credo che ci sia posta c'è posta? Sì, c'è posta, posta per noi sì c'è posta eccoci
Allora, stiamo avendo un attimo di difficoltà ad aprire la posta, quindi un attimo di pazienza. Scusate, io per il verbale, Carmen, ti volevo anticipare che alle 11.15 mi disconnetto per collegarmi all'altra commissione. Lo decentramento. Grazie. Allora, possiamo condividerlo? Perché mi sa che questa è una cosa da condividere, ok. Questo sono le linee guida però. Cioè ci sono arrivate solo le linee guida? No, sono tutti gli altri file. Ok. Programmazione della rete scolastica, c'è arrivato il ridimensionamento, programmazione della rete scolastica regionale, allegato A, indice premessa, criteri per il dimensionamento. Eh. Ok, è stato inviato uh, ai presidenti di tutti i municipi, agli assessori della scuola, ai direttori dei municipi, il dimensionamento scolastico per l'anno 2024-2025 e la trasmissione della bozza delle linee guida. Ehm, gentili presidenti, assessori e direttori, si fa seguito alle note per trasmettere in legato la bozza delle linee guida relativa alla programmazione della rete scolastica del, per l'anno scolastico 2024-2025, trasmessa in via preliminare dalla Regione Lazio per le eventuali osservazioni degli enti preposti all'approvazione e dei relativi piani di dimensionamento che dovrà pertanto essere approvata dalla giunta regionale. Si trasmette altresì la conseguente nota della città metropolitana di Roma Capitale, Dipartimento I. In ragione del brevissimo tempo ancora disponibile per l'invio alla città metropolitana della delibera di giunta capitolina, stabilito per il 3 novembre prossimo, si sollecita l'invio delle delibere municipali ancora in approvazione. Ok, architetto Mauro Ferro, poi cosa abbiamo? Dipartimento delle politiche educative edilizia scolastica eh, questo è da parte di città metropolitana andiamo giù comunque sta tutto in quale cartella sta? Posta Posta, ok. con riferimento alla procedura in oggetto Uh, la Regione Lazio intende adottare misure di razionalizzazione riguardanti unicamente le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione, istituti comprensivi, direzioni didattiche e scuole secondarie di primo grado. Sarà necessario prevedere interventi correttivi soprattutto con riferimento alle istituzioni scolastiche del primo ciclo, sottodimensionate con un numero di alunni inferiore a 600 o inferiore a 400, dove si tratti di scuole ubicate nei comuni montani o nelle piccole isole, parametri dimensionali previsti nell'articolo 19. Vai giù. Uh, in particolare in questa prima fase transitoria, uh, in considerazione del numero totale delle istituzioni scolastiche sottodimensionate presenti nel proprio territorio uh, e, nella loro e, e, uh, e della loro distribuzione nelle aree scolastiche sottodimensionate, no, metropolitane e provinciali, prevede la riduzione di 14 istituzioni scolastiche del primo ciclo. Sottodimensionate secondo le seguenti quote. Numero 7 di città di Roma, metropolitana di Roma Capitale. Si precisa che per istituzioni scolastiche sede nelle piccole isole si intendono quelle sede nell'isola dell nell dell'arcipelago continuo, vabbè. Nei comuni montani, vabbè, ok, andiamo avanti. Rimane prioritario uh, un, pro un processo di continuità didattica nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione da perseguire con l'aggregazione in istituti comprensivi delle scuole dell'infanzia. 
scuole primarie e scuole secondarie di primo grado, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome, costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di primo grado. Quanto dura? Oh, ok, allora, finiamo di leggere. Uh, nel formulare le proposte di pertinenza, i comuni dovranno tener conto che il piano di dimensionamento della rete scolastica regionale è uno strumento volto a conciliare la risposta efficace ai bisogni educativi dell'utenza, le dinamiche di sviluppo territoriali con le finalità di contenimento della spesa e di raggiungimento degli obiettivi di stabilizzazione della finanza pubblica e pertanto adotteranno proposte che privilegino la stabilità delle istituzioni scolastiche, agevolando in tal modo la funzionalità didattica e l'esercizio del diritto all'istruzione. In questi termini la concertazione e il confronto a livello locale rappresentano gli strumenti indispensabili che le amministrazioni comunali devono utilizzare per realizzare l'ottimale e condivisa offerta formativa nel territorio di pertinenza. Pertanto ciascun comune con propria delibera di giunta ha acquisito il parere favorevole delle scuole interessate espresso mediante le delibere eh, di, dei consigli di istituto anche secondo aggregazioni intercomunali e quindi coordinandosi con i comuni interessati alle istituzioni scolastiche operanti sul territorio formulerà una proposta articolata riguardante le istituzioni scolastiche della scuola dell'infanzia primaria e scuola secondaria di primo grado funzionanti nel proprio territorio che comunque interessano la propria popolazione uh, vabbè qui è tutta roba ok Eh, bisogna, le amministrazioni comunali devono inoltrare alla città metropolitana entro il 3 novembre all'indirizzo di posta elettronica, andiamo giù, le proposte formalizzate con delibera di giunta. Non l'abbiamo fatto. No. Sì, infatti eh, Paola, ti volevo eh, chiedere, sì. la delibera è stata fatta? E... Sì. E rimane tutto invariato, sì. perché praticamente... Solo la dei Finetti aveva, non mi ricordo. La dei Finetti che aveva detto... C'era scritto che la Definetti aveva fatto una richiesta. Um, com, allora, adesso mi sfugge questa cosa della Definetti, non me la ricordo bene, però il concetto è questo, cioè abbiamo, sì. le, scuole, le scuole convocano i consigli di istituto, i consigli di istituto si esprimono, mandano, hanno mandato al municipio, su richiesta del municipio, il loro parere e Praticamente mi sembra tutto, adesso io della definita non me lo ricordo, eh, mi sfugge questa cosa, però um, tutte le scuole avevano uh, approvato il loro status quo, quindi non volevano variare nulla e abbiamo trasmesso, abbiamo fatto una delibera di giunta nei tempi richiesti e abbiamo mandato tutto al, al Comune di Roma e il Comune di Roma poi provvederà chiaramente a mandare agli organi superiori però per noi non ci dovrebbero essere mh, contrazioni o modifiche eh, della, della situazione attuale mh, definire che mi sfugge mh, no ma forse mi sto sbagliando comunque la, la delibera di giunta eh, che mm. era pronta almeno due o tre settimane fa sì. Eh, poi casomai la mettiamo in, eh, nella vostra, cioè, nelle cartelle della commissione sì, e certo. comunque no, non era nulla di eh, no, le scuole, tutti gli istituti comprensivi non volevano variare come stavi esatto come stavi Io avevo anche, nello so, quando si, si rimane nello stesso assetto si potrebbe anche non mandare una delibera basterebbe anche una nota diciamo però in realtà noi abbiamo anche l'anno scorso abbiamo fatto la stessa cosa, abbiamo voluto mandare una nota perché appunto tanto è più ufficiale, raccoglie i pareri di, tutte le, di tutti gli istituti e quindi insomma ci sembrava più corretto ehm, formalizzare in modo più definitivo la, la volontà di non, avere, di non subire nessun tipo di modifica e quindi di rimanere attive, tutte, di tenere attivi tutti gli istituti comprensivi con tutti i plessi chiaramente che hanno e con anche le dirigenze eh, assegnate, e quindi gli organici e quant'altro, perché altro, in realtà servirebbe aumentare e non diminuire, perché eh, ecco, mettiamo un municipio grande come il nostro, che ha delle realtà completamente diverse, perché ci sono scuole molto vicine, tipo i plessi della Leonardo da Vinci, o con i plessi dell'Istituto Confessivo Bernardini, o insomma questi che stanno più dentro le città più strutturali, i quartieri più centrali, mentre invece ci sono alcuni istituti comprensivi che hanno plessi molto lontani tra loro e, e quindi siccome invece il Ministero per esempio per dare ehm, il personale ausiliario la inviata, de, eh, conta il numero degli iscritti, non conta 
dove sono ubicati i plessi. Quindi è chiaro che se noi ci troviamo un plesso sulla piadina e un plesso a spinaceto, fa da sé che c'è una difficoltà oggettiva per il personale che deve fare la sorveglianza, per i docenti che devono riempire il numero delle ore eh, che, che del loro contratto, ma devono correre avanti e indietro per eh, sopperire insomma, diciamo, a questa distanza. E, e questo, questo è uno dei punti eh, su cui si dovrebbe investire, perché la scuola appunto non è... Eh, cioè sì, è, è, è palese che la scuola costa, ma la scuola è un investimento di, uno, di un paese, di uno Stato, di una città, di una regione, per cui tutto quello che noi andiamo a mettere economicamente sulla scuola e sulla, sul personale scolastico in particolare, quindi sul funzionamento della scuola stessa, è un investimento per quanto, per quanto possa possa sembrare difficile, chiaramente, però insomma eh, questo è, è un po' la razza che dovrebbe, che dovrebbe spingere le amministrazioni e non il contrario. Quindi noi abbiamo voluto assolutamente, anche per il numero compatibile comunque degli alunni, eh, tenere fermo questo, questo, questo come, dice, come devo dire, questa luce in fondo al tunnel e allo stessa cosa l'Istituto Tacito Guareschi. L'Istituto Tacito Guareschi sta in una situazione difficile dove è impossibile, cioè un dimensionamento dell'Istituto Tacito Guareschi vorrebbe dire sguarnire un quartiere così complesso per la logistica come Bidinia e costringere bambini e bambini ad andarsene in giro per, per il territorio, se non tra il decimo, no, insomma, ecco. Questa è la difficoltà. Poi è chiaro che c'è anche attenzione alle comunità montane, però non è solo quello. La comunità montana è, le, è proprio eh, l'esempio più grande di come, della difficoltà di andare a scuola. Però mh, anche, anche, ne, anche in altre zone, per esempio Argadina, eh, c'è questa, questa grossa difficoltà. Ho recuperato adesso l'estratto del verbale del Consiglio di Istituto della, eh, del Istituto De Finetti, Bruno De Finetti, e sto leggendo se c'è qualcosa che no dice che la, forte, che la scuola è in forte espansione demografica e non è opportuno prevedere un accorpamento di altra scuola a questo istituto quindi praticamente mh, sottolinea che rimane, vuole rimanere in autonomia e quindi con tutto quello che, che comporta questa scelta che ci sta tutta eh, perché aumenta quindi no non c'erano richieste particolari comunque magari vi faccio avere sia la delibera e sì la delibera in generale dove c'è tutto insomma va bene va bene grazie così la prossima settimana la vediamo sì. e a questo punto eh... Ah, il consigliere Leoni ha alzato la mano. Sì, grazie Presidente. No, volevo solo vedere solamente se c'erano degli aggiornamenti sull'aumento del contatore della scuola Matteo Ricci e se poi, come ci aveva detto in una commissione dove abbiamo affrontato questo, il problema del, del tubo della, della scuola. Ma ha detto che proprio nella giornata odierna di quando avevamo fatto quella commissione stavano andando i tecnici poi cioè volevo sapere se poi quel tubo era stato inserito e era risolto il problema questo per quanto riguarda l'assessore se aveva degli aggiornamenti sì. Sì. poi invece per quanto riguarda la Presidente della Commissione e siccome nella Commissione precedente o quella prima non mi ricordo non presente, se avevano detto eh, le problematiche inerenti agli impianti termici e ho chiesto nel una nota da parte delle, delle poste dove quello che avevano manifestato in commissione delle problematiche di criticità legate agli impianti termici se ci, ci mandavano una nota dettagliata con quello che ci avevano detto e se, siccome vedo che nella posta non c'è perciò immagino che non è stata inviata sollecito la Presidente della Commissione a sentire tutte le pose e farci inviare questa nota, grazie Sì, va bene. Eh, sì, effettivamente non, non credo ci abbiano inviato la nota ancora le poses, quindi poi le sento e glielo ricordo. Va bene.
Ok, allora se non ci sono altri interventi possiamo chiudere la commissione alle 11.25. Aggiorno solo la commissione in merito a quel tubo del gas che doveva essere... Ah sì, è vero, scusatemi. Riallacciato al nido di Via Gumbezzi e tutto va bene. E per l'aumento di voltaggio alla Matteo Ricci abbiamo avuto il nulla ossa del dipartimento. E, e, sta, no, aspetta, aspetta un attimo. Cioè, sì, siamo in interlocuzione con il dipartimento, che però no, il problema è questo. Per il dipartimento non ci sarebbe nessun problema stativo, però sta al municipio reperire i fondi necessari per attivare tutta la procedura, perché noi dobbiamo pagare. Noi dobbiamo pagare come se fosse un... Una, un nuovo, una nuova utenza in qualche modo e quindi dobbiamo pagare insomma, qualche miliardo di euro per questa, per questa cosa quindi noi siamo disponibili e il tempo utile per, per mettere insomma nero su bianco questa procedura però diciamo, abbiamo già interlocuito con ci, ci sono questi fondi assessore Assessore, ci sono dobbiamo, questi fondi? Li dobbiamo prendere, sì, li, noi li, teniamo, li prendiamo da, cioè stanno nella manutenzione, facciamo che sono fondi della manutenzione, chiaramente, perché è una sorta di manutenzione per il funzionamento, per permettere alla scuola di avere la corrente elettrica necessaria. Quindi all'interno de, dei fondi della, della manutenzione ordinaria mettiamo l'aumento della voltaggio. Per esempio, come? No. Bene, e, e però comunque quella del nido che non aveva il gas ce l'ha. Sì, sì, sì. Ok, grazie. Grazie a voi. Allora vi saluto intanto, va bene? Arrivederci. Sì, sì. Arrivederci. Chiudiamo la commissione alle 11.25. Sì, eh, Francesca, per cortesia, mi dici solo quella posta che abbiamo esaminato, se la mettiamo agli atti o in evidenza? La mettiamo agli atti. Ok. Oh, ma c'era uno morto grossamente di un a terra. No, no, un bombo. Ah, bombo, bombo per una persona. Eh. No.